Al-Quran suci mengatakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam telah ditelan oleh ikan, sementara para ilmuwan membantah hal itu karena manusia tidak bisa bertahan nafas dalam waktu yang lama. Bagaimana kita dapat menjelaskan kepada mereka bahwa Nabi Yunus benar ditelan oleh ikan dan bertahan hidup? Beliau telah ditelan, namun Al-Quran tidaklah mengatakan bahwa beliau tetap berada di dalam perut ikan selama tiga hari. Bible lah yang mengatakan demikian. Tidak lama setelah ditelan oleh ikan, ikan memuntahkan beliau. Beliau berada di dalam kerongkongan perut dan saluran ikan untuk lebih dari beberapa jam jika ikan memiliki saluran tersebut saya pun kurang memahami anatomi ikan namun beliau tidaklah berada di dalamnya untuk waktu yang lama bahkan Al-Quran mengatakan ketika beliau alaihissalam keluar dari perut ikan beliau dalam kondisi sakit dan tidak sadarkan diri bahkan terluka dan untuk beberapa saat beliau tetap tidak sadarkan diri dan setelah itu beliau sadarkan diri dan bertahan hidup pengalaman buruk tadi Adapun para ilmuwan mengatakan bahwa karena Bible mengatakan bahwa Nabi Yunus berada di perut ikan selama tiga hari sehingga tidak mungkin dapat bertahan bisa jadi itu benar namun kita tidak meyakini bahwa beliau berada di dalamnya selama tiga hari. Tidak lama setelah beliau ditelan, beliau pun dimuntahkan lagi. Baik, jazakallah huzur. Assalamualaikum, huzur tercinta. Waalaikumsalam. Nama saya Kainat Zahir. Nama kamu Kainat? Kainat Zahir. Masya Allah, Kainat. Saya Wafinal dari Birmingham North Jemaat. Oke, okay, Masya Allah. Di dalam Al-Quran, surat 47, ayat ke-16, gambaran kebun yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa adalah sebagai berikut. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang airnya tidak akan rusak, sungai-sungai susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai arak yang sangat lezat rasanya bagi orang-orang yang minum, dan sungai-sungai madu yang dijernihkan. Huzur tercinta, mengapa sungai yang mengalirkan minuman arak disuguhkan kepada kita di surga sebagai kenikmatan, padahal telah dikatakan bahwa ini berbahaya dan dilarang. Huzur bersabda, sungai dari minuman arak yang dimaksud tidaklah seperti yang di dunia. Ini merupakan bahasa metafora supaya kamu dapat memahaminya. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu minum minuman yang mengandung alkohol di dunia ini, maka kamu akan mabuk kemudian akan kehilangan akal sehat. Adapun di surga, kamu tidak akan mengalami kondisi yang sama. Minuman arak yang dimaksud adalah sesuatu yang berbeda dan murni. Dan tidak akan membuatmu mabuk atau semacamnya. Oke? Okay? Untuk itu tidak perlu khawatir. Memang dilarang di dunia ini, karena jenis minuman arak yang dimaksud adalah berbeda, yang ada di dunia ini tidak murni. Sedangkan minuman yang dimaksud di surga itu adalah sesuatu yang murni dan bisa juga merupakan sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Adapun jika kita meminum minuman arak di dunia ini, kita akan kehilangan akal sehat. Untuk itu dilarang. Oke? Okay? Jika kamu membaca hal-hal yang seperti ini, silahkan kamu baca penjelasan atau tafsirnya. Dan telah dijelaskan dengan jelas di dalam five volume commentary. Kamu punya yang five volume commentary? Iya, huzur ada. Silahkan kamu baca tafsirnya. Ya? Nanti kamu akan memahami bahwa bukanlah sesuatu minuman yang sama jenisnya dengan yang di dunia. Baik, jazakallah huzur.